ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஏசி சர்க்கியூட் எடுத்து அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு மெஷ் மெத்தடு அப்ளை பண்ணி ஸோ எப்படி வந்து வி டு ஓல்டேஜாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் In the network shown in figure, determine V2 such that the current in the 2 plus J3 impedance is 0. So, this is the circuit. So, this is the V1, V2 and V2 are the two source voltage. So, this is the total number of loops. So, we will find out how many loops are the total number of loops. So, this is the total number of loops. So, this is loop 1, this is loop 2, this is loop 3. So, this is loop 1 current I1, loop 2 current I2, loop 3 current I3. So, loop current we will mark the loop current. Next, we will find out how many loops are the total number of loops. In the 2 plus J3. ஸோ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற இந்த கரண்ட்டை தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வழியாக போகிற கரண்ட்டு ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு இந்த வீட்டுவோட வால்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற சர்க்கியூ டயக்ராமை எடுத்து லூப் கரண்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீனு மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஏசி சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டு கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஓல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட் ஜென்ரலாக இம்பிடன்ஸ் இன்டு கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஓல்டேஜ் இதுவே வந்து டிசி சர்க்கியூட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்டு கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஓல்டேஜ்னு எழுதுவோம் இது ஏசிங்கிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்பிடன்ஸு போடுறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக எத்தனை லூப்ஸ் இருக்குன்னா த்ரீ லூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் இசட் ஒன் ஒன் இசட் ஒன் டூ இசட் ஒன் த்ரீ இசட் டூ ஒன் இசட் டூ டூ இசட் டூ த்ரீ இசட் த்ரீ ஒன் இசட் த்ரீ டூ இசட் த்ரீ த்ரீ அன்னோன் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ லூப் ஒனில் ஓல்டேஜ் வி ஒன் லூப் டூ ஓல்டேஜ் வி டூ லூப் த்ரீ ஓல்டேஜ் வி த்ரீ ஸோ இது வந்து மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மேட் இது ஜென்ரல் ஃபார்மேட் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து என்னென்ன வால்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கரெக்டா இசட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா லூப் ஒன்னில் இருக்கிற எல்லா இம்பிடன்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது தான் லூப் ஒன் ஸோ இந்த லூப் ஒனில் ரெசிஸ்டர் இருக்குது இண்டக்டர் இருக்குது இண்டக்டரில் அவங்க டேரெக்டாக ரியாக்டன்ஸோட வால்யூ கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் இது இமேஜினரி டம் சரிங்களா இது ரியல் டம் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் இது வந்து இசட் ஒன் ஒன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இசட் ஒன் டூ இப்போ இசட் ஒன் டூங்கிறது என்ன அப்படின்னா லூப் ஒன்னுக்கும் லூப் டூக்கும் காமனாக இருக்கிற அந்த இம்பிடன்ஸ் தான் நம்ம வந்து இசட் ஒன் டூனு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே லூப் ஒன் லூப் டூ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது ஜே ஃபைவ்னு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தர்டு எழுதுகிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த லூப்போட டேரக்ஷனை பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் லூப் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் வந்து டவுன்வேர்ட் டேரக்ஷனில் வருது இதுவே லூப் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது அப்வேர்ட் டேரக்ஷனில் போயிட்டு மறுபடியும் டவுன் ஆகுது சரியா இப்போ இங்கேயும் பார்க்குறப்ப இது டவுன் இது அப்பு அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி போடணும் அப்போ மைனஸ் ஜே ஃபைவ்னு போடணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஒன் த்ரீ ஸோ இசட் ஒன் த்ரீன்னா என்ன அப்படின்னா லூப் ஒன்னுக்கும் லூப் த்ரீக்கும் காமனாக இருக்கிற இம்பிடன்ஸோட வால்யூ இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பிட்வீனில் நமக்கு இன்னொரு லூப் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது காமனாக இம்பிடன்ஸ் எழுத முடியாது ஸோ ஜீரோன்னு எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இசட் டூ ஒன் ஸோ டூ ஒன்னுனா லூப் டூக்கும் லூப் ஒன்னுக்கும் காமனாக இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் அதே மாதிரி இசட் டூ டூ அப்படின்னா லூப் டூவில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஜே ஃபைவ் இருக்குது டூ இருக்குது ஜே த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரியல் பார்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டு அதே மாதிரி ஜே ஃபைவ் ஜே த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜே எயிட் வரும் அவ்வளோதான் அப்போ எயிட் ப்ளஸ் ஜே எயிட்னு போட்டுரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் டூ த்ரீ ஸோ செகண்ட் லூப்க்கும் தேர்ட் லூப்க்கும் காமனாக இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் இப்போ இது செகண்ட் லூப் இது தேர்ட் லூப்
இல்லை ரியாக்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அதையும் விட்டுடலாம் சரிங்களா நமக்கு அந்த சர்க்கியூட்ல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இசட் ஒன் ஒன் ஸோ இசட் ஒன் ஒன்னுங்கிறது என்ன பாருங்க ஃபைவ் பிளஸ் ஜே ஃபைவ் இசட் ஒன் டூனா லூப் ஒன்னுக்கும் லூப் டூக்கும் காமனா இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் என்ன இருக்கு ஜே ஃபைவ் இருக்கு டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்ங்கிறதுனால மைனஸ் ஜே ஃபைவ் ஒன்னுக்கும் த்ரீக்கும் காமனா நமக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால ஜீரோ அடுத்து டூ ஒன் ஸோ டூ ஒன்னா செகண்ட் லூப்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் லூப்க்கும் காமனா இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் மைனஸ் ஜே ஃபைவ் அடுத்து டூ டூ லூப் டூல இருக்கிற எல்லா வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்ப எயிட் பிளஸ் எயிட் ஜே ஓகேவா அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஸோ செகண்ட் லுக்கும் தேர்ட் லுக்கும் காமனா இருக்கிறது சிக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் அதனால மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன்னுங்கிறது ஜீரோ அதே மாதிரி தேர்ட் லுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் நமக்கு வந்து காமனா எதுவுமே இல்லை அதனால ஜீரோ த்ரீ டூங்கிறது தேர்ட் லுக்கும் செகண்ட் லுக்கும் காமன் அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீங்கிறது அதுல இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் டென் இம்பிடன்ஸ் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் தான் இங்க எதுவுமே ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ இல்லை ஓகே ஸோ அன்னோன் வேல்யூ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ லூப் ஒன்ல என்ன ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஆங்கிள் டிகிரி ஸோ இங்க வந்து என்ன ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போலார் ஃபார்ம்ல இருக்கு மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆங்கிள்ல இருக்கு அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி லூப் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து நமக்கு எந்த சோர்ஸுமே இல்லை ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் அதனால ஜீரோ ஸோ லூப் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வீட்டும் இருக்கு பட் ஆனால் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா அப்வர்ட் டைரக்ஷன் இருக்கு பட் நம்ம மூவ் பண்ணுற டைரக்ஷன் எப்படி டவுன்வர்ட் ஸோ அதனால மைனஸ் வி டூன்னு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஏன் ப்ளஸ் வி டூ போடாமல் மைனஸ் வி டூ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட டைரக்ஷனும் கொடுத்துருக்கிற டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் வி டூன்னு போட்டுட்டோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 plus J3 ohm வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அந்த கரண்ட் ஜீரோ அப்படின்னா இப்ப இந்த பிரான்ச்ல நமக்கு என்ன கரண்ட் போகுது ஐ டூ கரண்ட் தான் போகுது சரியா அப்போ அக்கார்டிங் டு கிராமஸ் ரூல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஐ டூ டிவைட் பை டெல்டான்னு எழுதலாம் ஓகே சோ இதுல ஐ டூவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெல் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எடுக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஓகே இது கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன்னால நம்ம ஐ டூவோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் ஐ டூங்கிறது என்ன டெல் ஐ டூ டபுள் பை டெல்டா இதுல இருந்து டெல் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எழுதுறோம் ஓகேவா சரி இப்ப இது வந்து நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் இதுல இருந்து நம்ம வந்து டெல் ஐ டூவோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ டெல் ஐ டூ நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து டெல்டா மேட்ரிக்ஸ் இதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த செகண்ட் காலமை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பை தி ஓல்டேஜ் வேல்யூ அவ்வளோதான் சரிங்களா ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபஸ்ட் காலம் தேர்ட் காலம் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிட்டு இந்த செகண்ட் காலமை மட்டும் இந்த ஓல்டேஜால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் காலமில் இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் மைனஸ் ஜே ஃபைவ் ஜீரோ அதே மாதிரி தேர்டில் இருக்கிறதும் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் டென் அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த செகண்ட் காலமில் மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஆங்கிள் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் வி டூ ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தெரியும் இது ஆக்சுவலாக வந்து மைனஸ் வி டூ தான் உங்களுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணுங்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அது மாதிரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜே ஃபைவ் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு டென்னு அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் பட் ஃபார்முலாலே நமக்கு வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு வி டூ அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஆங்கிள் டிகிரி ஜீரோ டிகிரி ஸோ இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஜே ஃபைவ் இங்கே டென் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஜே ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னு எழுதியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ஜீரோனு இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த போலார் ஃபார்மில் இருக்கிறத ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட்
so v2 is equal to minus of 1500j divided by 30 plus 30g so idha vandu ninga enna pannalam appadina calculator la ninga vandu complex mode la vachittu appadi minimize pannikalam direct ave minimize pannikalam onnu prachana illa so complex mode la eppadi ninga vandu divide pannano abdingiradha na ungalku video um potirken venum appadina adha refer pannikonga complex mode la vachittu ninga easy ah pannikonga so appa v2 is equal to 25 plus 25g so adu actually vandu namakku enna form la irukku appadina rectangular form la irukku so inda rectangular form ah na marupadi enna pannirken appadina polar form ku maathirken yen appadina enakku vandu the voltage oda value enna abdingiradhu theriyum magnitude oda value so adanal na enna pannirken appadina இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம போலாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப வி டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வருது ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இதுதான் எந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ